はいでは今回は今話題のあれを納車したんですね、はい、そうですはいもうここにありますけどね<笑><笑>あの新型のアルファードが1週間ほど前に納車しましてでもういろいろ開発は始めてるんですけどもまだまだ入ってきてない地域の方とか、ねえー、待ってらっしゃるよみたいな方もいるのであのちょっと紹介していきたいかなと思いますはいお願いします、はい、じゃあまずこの外装なんですけどはいやっぱこうやって見ると大きいねでかいですねでかいね,<笑>ねまあ前のアルファード前の台のアルファードと一緒ぐらいなのかなそうですね,ね,ね、まあ、それでも改めて大きいなはい,いじゃあ早速ちょっと内装を紹介していきましょうはい、はい、お願いします、はいはい、中に入ってきました。はい、えー、それでは内装のね紹介をちょっとしていこうかなと思うんですけども、はい、お願いします。まあ、内装もすごく高級感があって広いですし、えー、やっぱいいなというような感じですね。えー、細かいところをちょっと見ていくと、はい、まずですね、このセンターコンソールにドリンクホルダーが2つあって、はい、で、あと実はここのステアリングのサイドにも。こういうようなドリンクホルダーがあるので、はい、助手席にもあるんですけども、まあ、こういったなんか飲み物を置くのには困らないんじゃないかなというふうに思いますあとここのセンターコンソールのところは小物入れもついてるんですけどもここの真ん中のところが外すこともできるので何か大きいものを入れるみたいなこともできるかなと思いますそして、まあ、結構我々が気になるのが、まあ、充電関係とかあとは USB での音楽再生とか、まあ、その辺が気になるのでちょっと見ていこうかなと思うんですけどもおちょっと暗いから見えるかなここにね、えー、と充電用の USB 端子、はいえー、と,、えー、とデータ通信用の USB 端子がありまして、えー、両方ともね USB タイプ C の形に、ね、なっています。えー、充電の方は、まあ、その名の通りス,スマートフォンとかの充電に、ねえー、ちょうどいいし、えー、ここの、ねえー、データ通信用の USB 端子からは、えー、iPhone とつ,つないで Apple カプレートあそういうことができるようになっています、はい、じゃちょっとナビの方も、ね、見ていこうか、はいまあ、こんな感じですごく大きな画面なので、あのー、ナビも見やすいですし14インチだったかな、はい、かなりね大きいモニターがついていますでえっ、ー、と、まあ、我々の関心がある、まあ、こういうどんなメディアが再生できるのかなみたいなところも見ていこうかなと思うんですけどもまずラジオとテレビですねあと今ついてないですけども USB メモリーの再生っていうところですねさっきはこっちから再生できるんですねあそういうことですね、はいであとは Bluetooth の音楽っていうところがありまして、えー、ミラキャストというねこの Android のスマートフォンの映像をこっちの大きいモニターに映すという機能もね入っていますまたあの iPhone を先ほどのねデータ通信用の USB 端子につ,つなげれば Apple CarPlay のものになりますし Android のねスマートフォンならば Android オードというね走行中でもスマートフォンのナビとか、まあ、音楽とかそういったアプリが使用できるモードにもなるので、まあ、かなり便利なねディスプレイオーディオになってるんじゃないのかなと思いますはい、はい、じゃあちょっとセンターコンソールも見ていこうかはい、はいえー、センターコンソールボックスの中を見ていくとこれねすごくいいなと思うんですけどもまずこちらに HDMI の入力端子があります、はい、これはここに HDMI の映像を入れてあげると、まあ、さっきのねこのナビのところに HDMI っていうものが出てきまして、はい、その映像を再生できるというような機能ですそしてすごくいいのがここのセンターコンソールボックス内にもう1個 USB タイプ C の充電端子があると。はい、というところがよくて、えー、とこの HDMI を使う際っていうのは、まあ、あの iPhone のミラーリングだったりとかあとは Amazon の FireTV みたいなそういうインターネットの動画の再生端末をここにねここの HDMI 端子に
い入れるんですけどもおどうしても電源がいるんだよね、はいえー、なのでこうやって同じセンターコンソールボックス内に、えー、USB の端子があると配線がごちゃごちゃせずに、えー、できるかなと思います、はいあのー、時々ね、あのー、最近のトヨタ車はこういうふうにセンターコンソールボックス内に両方あるパターンが多いんだけど一部車種だとこの別々の場所にあってねこの充電の配線を取るのがすごく大変っていう場合もあるのでこれはすごいいいんじゃないかなというふうに思いますでは実際に、はいえー、Amazon の FireTV が今ここにありますので、はいえー、そちらで、えー、HDMI の映像がどういう感じで映るかっていうのを見てみましょうかはい、はいはいえー、じゃあこのようにね Amazon の FireTV をもうセンターコンソールボックス内のね HDMI 端子に入れてみましたそうすると、先ほどね、見えてなかった、この HDMI というボタンが出てきますので、これを押してみます。はい。はい、えー、そうするとね、Amazon Fire TV のページがこのように見れます。はい。ね、この Amazon Fire TV は、ほぼほぼすべてのインターネット動画が再生できまして、まあ、Amazon のプライムビデオだけじゃなくてね、ネットフリックスですとか、アベマですとか、YouTube ですとか、まあ、こういうのもね、再生できるので、まあ、子供さんがいらっしゃる家庭だったりとかね、あとは車でのドライブ、ロングドライブをするとかね、すごくいいんじゃないかなというふうに思います。で、えーとまあ、こうやってね、大きいモニターで Amazon Fire TV が見れるのってすごくいいんですけども、はい一つ気になることがあるんですよね。そうですね。何かというとこのね、Amazon Fire TV をセンターコンソールボックス内にこうやってね、えー、接,接続したときに、この Amazon Fire TV の端末がすごい邪魔という。センターコンソールが使えないです、ね。そうなんですよね。なんか中中に浮いちゃうような形になって、すごく物をねいろいろ入れたいのにできないみたいなね、えー、風になっちゃうなと。いいう,うに思いましたでそこでなんかうちのね、えー、ビートソニックの製品でいいのないかなと思って探したところおこういったものがありましてちょっと紹介します、えー、まず一つがですねここにある、えー、と HDA9 というですね、えー、と HDMI の L 型コネクタっていうのかなこういうふうに L の形になってるコネクタなんですけども、はいこれを使用すると HDMI の端子の向きをね90度変更することができるんですよね。これがいいなというのとえもう一個ねここにあるんだけども HDCQ、うん、ちょっと品番ややこしいんですけども短いね HDMI の延長ケーブルがあります。でこちらにはねここにある HDMI のオスメス変換のコネクターも見えますかね。はいえー、もう入ってますので、えー、オスオスのケーブルとして使用することもできるしオスメスの延長ケーブルとして使用することもできます,です、ね、でこれらを使うとすごくこのね FireTV がすっきり接続できるのでちょっとやってみましょうかえー、っとやってやってよいしょよいしょ一回外してあ落とした。えっ、ー、と、こうかね。こっち入れてからですか。よいしょ。こういうふうにすると L 型だからね。えっ、ー、と Fire TV の向きがこのねセンターコンソールの中のねちょっとしたなんか奥行きみたいなところに置けるようになるんですよね。そうするとこのセンターコンソール内ねすべ、えー、て使用できるので。かなりすっきりね、この Fire TV のね、えー、設置ができるんじゃないかなと思います。こっちの方がね、普段ね、この HDMI から Fire TV 見るのに邪魔にならないので、うん、これね、えー、結構おすすめな製品なので、もしね、この新型のアルファードベルファイヤーで、えー、Fire TV をこの HDMI 端子からね、やりたいよって方は、ちょっとチェックし,してもらえばいいんじゃないかなと思います。両方ともね、そんな高いものではなくて。まあ、1000円前後ぐらいかな、はい、になってあるので、えー、もしよかったら概,概要欄の方をね、えー、見てもらえば嬉しいなと思います。じゃあ簡単にねうちに納車されたこの新しいアルファードを紹介しましたけどもねすごくいい車だと思うのでまたこれからもねこの車のことをちょくちょく動画にしてね配信していきたいなと思ってます。まあ、今回のね動画面白かったよと
という方はぜひグッドボタンとかね、えー、そうじゃなかった方もバッドボタンなどでね反応し,してもらえば嬉しいですし何かね、えー、こういうところを見てみたいとかビートソニックでこんな製品ないのかみたいなところがありましたらぜひコメント欄にね書いていただいて、えー、ぜひね、えー、チャンネル登録もしてまた今後ね出てくる動画見てもらえば嬉しいかなと。思いますねこの新型アルファードでビートソニックと一緒にしててもねいろんな製品開発していくので、えー、ぜひねお楽しみに待っててもらえばいいんじゃないかなと思いますはい、はい、それではまたじゃあねはいありがとうございますでちょっとサムネを開けて、うん、なんか指さしてここちょっとモザイクにして、うん、あなるほど、ね、いい感じでサムネにしたいなと思ってるんでいい、ねいいね<笑>ありがとうございます。